Salut à tous, salut à toutes, c'est Venus Memnock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas de présentation, peut-être plutôt de détente, j'ai envie de dire, étant donné que, eh ben voilà, je me lance dans l'aventure de The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Jeu donc euh, édité par Zenimax Online, développé par Bethesda Softwork. Sorti en avril 2014, il me semble, si ma mémoire est exacte, hein, à cette heure-ci, je vais avoir un petit peu de mal peut-être à bien me remémorer les choses, donc voilà. Euh, donc, eh ben, tout ce que je vous propose, euh, c'est tout simplement de suivre euh, ben, l'aventure que je vais vivre à travers, euh, à travers cette, cette séance de The Elder Scroll. Donc, il y aura probablement plusieurs vidéos, de toute façon, je ferai. Euh, donc voilà, là je vous présente mon petit personnage qui s'appelle ici Alaradi. Nous sommes actuellement dans la petite ville de Mistral ou le petit village. Hein. Voilà, j'ai réalisé quelques quêtes quand même histoire de pouvoir me faire un petit peu la main avant de me lancer dedans euh, directement comme on aurait pu le faire directement sur euh, comment s'appelle sur une vidéo découverte hein, dans lequel on se lance euh, tout de suite sans, sans rien connaître du jeu tout ça bon moi j'ai préféré quand même faire un, un petit tour euh, vite fait quand même histoire de pouvoir parler un petit peu de certaines choses de toute façon hein. donc voilà là tout de suite on est sur le menu euh, le menu contextuel j'ai envie de dire hein. alors ici on est sur ps4 le jeu est sorti donc sur pc ps4 xbox one euh, je vais me foutre là, ailleurs parce que il euh, y a une espèce de pentade qui chante. Je serais tenté de te foutre un million, mais bon, on va s'éloigner là où on l'entendra un petit peu moins et où je serai un petit peu plus tranquille pour pouvoir vous parler. Alors, ce petit truc qui me suit justement, c'est mon familier, d'accord, familier explosif que je viens de débloquer euh, parce que voilà, bah, c'est une de mes compétences que j'ai développé justement de pouvoir invoquer des familiers qui peuvent filer un petit coup de main justement quand on est euh, quand on est dans le besoin quand on se retrouve à, à attaquer des ennemis donc voilà, je fais un petit tour, je visite, je viens d'arriver dans cette ville dans cette ville de Mistral que je ne connais pas du tout d'accord, c'était euh, pour une de mes pour une de mes, de mes quêtes tout simplement donc voilà, ben je visite, je fais un petit tour, ça vous permet aussi de découvrir en même temps que moi ce, ce décor. Alors c'est pas plus mal parce que ben là finalement on est en pleine journée alors qu'on se retrouve euh, y a, y a, on se retrouve par moment en pleine nuit hein, parce qu'il y a un cycle jour-nuit comme à l'époque d'un Skyrim. Alors un Skyrim ça va être ma référence à moi parce que je ne connaissais pas la série des Scroll avant. J'ai découvert cette série avec Skyrim mais franchement bon j'avais top accroché franchement j'ai adoré tout simplement parce que c'est un univers vraiment complet euh, je me souviens euh, j'en discutais avec ma femme il y, a, il, y a, il y a quelques jours de ça et je lui disais mais skyrim j'ai adoré en plus on se retrouve des fois à passer peut-être une heure à lire des bouquins tout ça pour euh, approfondir notre connaissance sur l'univers dans lequel on évolue et c'est vrai que c'est juste dantesque quoi alors là actuellement euh, qu'est ce qu'il en est par rapport à cette âme réelle une unlimited euh, je ne sais pas exactement hein, parce que bon j'ai pas encore fait euh, le tour j'ai que quelques heures euh, de jeu devant moi est-ce qu'on a autant de richesse que sur Skyrim j'espère j'espère je ne sais pas mais j'espère en tout cas euh, il est vrai que Skyrim enfin il est vrai mais d'après les dires euh, les dires généraux moi je ne sais pas je ne connais pas les autres séries je connais pas les autres jeux de la série mais voilà, il a été rapporté à plusieurs reprises que les autres étaient quand même beaucoup plus fournis que, euh, que Skyrim, d'accord Donc je parle par exemple de, de Morrowind, je parle euh, de celui qui avait encore pour, euh, qui avait encore avant, que j'ai oublié le nom. Allez, un petit livre, l'enchantement pour les pas très doués. Euh, N'importe qui peut devenir un chanteur, peu importe qui vous êtes ou qui vous étiez. Et j'ai passé 20 ans à tirer des poissons des eaux des marais, des poissons, pas des poissons, des poissons des eaux du marais noir avant de trouver l'enchantement par accident. Si un ancien esclave pêcheur coignet peut y arriver, vous en êtes capable aussi. Pour commencer, trouver des runes. Donc voilà, au niveau des runes, il va me falloir. Au niveau des enchantements, il va me falloir trouver des runes. Il y a des années, j'ai remarqué des runes lumineuses alors que je pêchais dans le mer et noir. Au début, on, je les prenais pour des flamouches. Très bien. On les trouve généralement dans des endroits dangereux. Alors faites attention, cherchez des pierres angulaires où sauraient loger ces runes. 
les rues de Gaspérou, je me rappelle les poissons, le fret est abondant, mais n'a pas grand chose sur les arêtes. Euh, tandis que les tata tata tata, bon là ça fait un livre, je vais pas vous faire toute la lecture, hein. j'ai un petit peu la flemme aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Restez ici, sale avorton Hop là Pointe métallique et revêtement de fer conviennent tout à fait aux aventuriers lambda. C'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Justement, quand on veut fouiller des endroits, quand on fait pas attention, on se retrouve à faire comme si on voulait voler quelque chose. Là, comme ce qui s'est passé actuellement. Du coup, elle n'était pas contente du tout, la dame. Alors bien sûr, euh, soit je continue à accrocher la serrure et puis au bout d'un moment, bon, ben, je me fais arrêter, ou alors il faut que je me casse quand même très vite, soit euh, je reste tranquille et puis bon, on se retrouve assez tranquille finalement derrière. Hein. Bon, dans l'immédiat, je vais me faire un petit peu tranquille. Alors on a des glyphes ici justement. Hein. Un fiche 55 points de dégâts de glace ça ne peut être appliqué qu'à un objet de niveau 1 ou de niveau 10. Euh, maximum donc voilà en fait on peut enchanter les armes il <coughs> oh, y a plein de trucs aussi il faudrait que je vende quand même hein, parce que euh, je commence à avoir l'inventaire peut-être un petit peu plein mais je vais me retrouver à peu euh, à plus pouvoir courir au bout d'un moment enfin je pense parce que dans Skyrim c'était ça quand on était euh, un peu trop plein on ne pouvait pas on ne pouvait plus euh, on ne pouvait plus courir euh, on avait du mal justement à à se battre alors là, je regarde parce que euh, des fois euh, moi je me souviens dans, dans l'épisode d'avant rien qu'en lisant des livres on se retrouvait à, à gagner des comment s'appelle des compétences des magies tout ça il y avait justement une école de magie ah ben voilà je me fais arrêter alors il y a un bug à ce niveau là et elle me demandait de m'arrêter 50 fois Ouais, c'est tranquille. Ouais, halt. Tu veux pas essayer de... Voilà, je m'éloigne un peu. Ouais, mais tu m'embêtes, toi. Là. Voilà. Allez, oui. Voilà, comme ça je paye la prime, on va dire que je suis tranquille, je suis content. Je suis désormais en règle table d'enchantement utilisé non alors c'est pareil vous voyez des fois par exemple il y a les tonneaux voilà là si je prends ça va être considéré comme du vol donc à la limite je vais le laisser en place et j'ai pas vu de trucs justement qui nous permettent de devenir des voleurs aguerris pour l'instant donc euh, voilà voilà là dessus dans l'immédiat c'est vrai que j'ai pas réellement vu euh, quelque chose qui nous permette de devenir un voleur moi, je me souviens que quand j'étais un gros voleur dans l'épisode dans dans précédent, secours et récupération après l'ouragan, d'accord Donc, euh, voilà, j'avais développé pas mal de compétences à ce niveau-là pour pouvoir voler beaucoup de choses euh, tranquillement. Alors, peut-être que là, ça se fait à force de faire. Je me souviens plus franchement comment ça fonctionne parce que depuis le temps, j'ai oublié. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en vue à la troisième personne. C'est histoire de pouvoir vous montrer le personnage que je me suis, que je me suis créé. Hein, mais euh, bien sûr on a quand même la vue à la première personne euh, pour un peu plus d'immersion hein. le quai de l'œil de char d'accord alors vous allez me demander peut-être est-ce que Tamriel Unlimited est grand et bien on va regarder ça sur la carte voilà ça c'est là où je suis d'accord je suis zoomé au maximum D'accord, donc là on est sur Mistral, ici. Euh, on va revenir un petit peu en arrière. Donc voilà, là je suis à Mistral. On va revenir un petit peu en arrière encore. Voilà. Je suis, donc là c'est la région de Mistral. D'accord, moi je suis ici. On revient encore un petit peu en arrière. Voilà à peu près euh, pour l'instant la, la partie visible que j'ai plus ou moins visitée. On revient encore en arrière. Et on a toutes ces zones ici. <rire> Finalement, il y a encore beaucoup à visiter 
c'est un truc à voilà hein. c'est voilà tamriel et havre glace ici alors havre glace c'est là où j'ai commencé je ne sais pas si tout le monde commence pareil euh, pareil que moi je sais pas si tous les personnages commencent d'ailleurs j'ai hésité à recréer un personnage pour lancer cette série de vidéos mais bon finalement je suis niveau 6 hein, donc c'est vraiment le, le tout début du jeu donc ce sera pas dérangeant ça vous spoil pas le tout début du jeu en même temps hein. mais euh, après je ne sais pas si euh, chaque euh, personnage démarre exactement de la même façon dans Skyrim oui on démarrait l'histoire commençait de la même façon mais après euh, je veux dire dès le départ on pouvait partir refaire totalement autre chose ce qui est très prévu donc voilà finalement bon moi je suis parti euh, d'une façon ou d'une autre je pense qu'après voilà chaque joueur a la possibilité de partir un petit peu comme il veut et faire ce qu'il a envie de faire c'est en tout cas euh, ce qu'il était, qu était possible de faire euh, dans les anciens un petit symbole noir ici qui me dit que voilà je peux aller euh, discuter avec lui et résultat des courses je me retrouvais à lancer une quête principale principale ou secondaire je ne sais plus trop finalement je sais que j'ai une quête à aller j'ai une quête à aller valider aussi mais euh, du coup alors, ils sont embêtants parce qu'ils parlent très fort dans le casque j'ai le casque sur les oreilles ils parlent très fort et du coup ça va pas m'aider spécialement. L'oratoire de Mistral. Eh ben t'es, voilà. Ça va me faire un petit voyage rapide. Euh, comme ça, j'ai peut-être retourné là où j'étais. Le perchoir, non. Définir la quête active. Le détroit de l'aigle. Alors, elle était où Cette satanée Le temple des sources en deuil. Alors peut-être que situation épineuse, parler à la reine Aeren. Alors je vais aller la voir parce que j'avais une quête à valider justement. Mais alors je ne sais plus où elle se trouve, la reine. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Il me semble que c'était peut-être ici, le détroit de l'aigle. Utiliser, oui. Utiliser et peut-être euh, ici, non. Comment ça marche ça, ce truc Bon, ben voilà, au moins ça vous montre que ben, je suis pas exemple de tout. C'est comment on fait J'aimerais juste pouvoir... Une situation épineuse, c'est ici. Ok. Mais euh, comment je fais pour pouvoir me téléporter Je peux pas. Je peux voyager d'ici. Ça fait vous gagner beaucoup Ouais, peut-être pas spécialement. Euh, ouais. Et on reviendra à... On reviendra ensuite à, à Mistral. Hein Allez, on va faire comme ça. Parce que j'avais une quête à valider, que j'avais pas validé, donc c'est un petit peu dommage. Il fallait que je parle à la reine, et puis euh, j'ai pas compris le truc euh, qu'il fallait lui parler encore une fois pour euh, justement valider ma quête. Donc, eh ben, on va retourner en arrière et puis on va aller s'en occuper. Alors, je suis ici, et, 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 et il faut que j'aille par là. Heureusement, j'ai la boussole là devant moi qui, qui m'aide. Et pour gagner du temps, hop, on peut appeler notre fidèle destrier qui va nous permettre, bien sûr, eh ben, tout simplement de nous déplacer un petit peu plus vite. Hein. C'est bien pratique quand on a beaucoup de distance, finalement. Je me souviens que dans Skyrim, on avait beaucoup plus de points de passage, justement, pour pouvoir... Euh... Ouais, je me fais attaquer. On avait beaucoup plus de points de passage pour pouvoir justement euh, couvrir de grandes distances rapidement. Allez, où est-ce qu'elle est la reine Elle est là. Et oui, parce que les gens ils se baladent du coup. Hein. Eh mais non. Ah mais si. 
Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'il faut que je revienne dans le continent. Je peux vous emmener au guet de Vulcan en Oridia. J'ai de nombreux. Ok, de Vulcan, mais non, mais je veux pas y aller, moi. Tant pis si je dois naviguer au milieu des cadavres. Où voulez-vous aller Je peux vous emmener au guet de Vulcan en Oridia. J'ai de nombreuses choses à vendre aux hôtes. Ouais, bon, écoute, on va voir. Ça se trouve, j'ai encore fait n'importe quoi. Ouais. <rire> Les joies de Skyrim, finalement, t'es tellement libre, on est tellement habitué à être tellement euh, pris par la main dans les jeux, que quand on se retrouve dans un jeu où on a de la liberté, finalement, au départ, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc, si ça se trouve, je me retrouve. Voilà, ne paniquez pas, vous seul pouvez me voir. Ah, Venez, nous avons discuté. Alors, non, mon gars, t'es mignon, mais pour l'instant, je ne veux pas te parler. Je cherche juste. Est-ce que c'est là Oui, c'est là, c'est ici. Alors, pour l'instant, je ne veux pas parler au prophète. Donc, le prophète qui est vraiment lié à la quête principale, principale du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'immédiat, ben, j'ai pas vraiment fait la quête principale. C'est-à-dire que depuis les, les quelques heures que je suis dessus, euh, ben je me suis occupé que de quêtes secondaires mais c'est tellement bien fait qu'on s'en rend pas compte finalement on se retrouve à faire que de la quête on a l'impression de faire que de la quête principale et alors est-ce que je peux revenir à Mistral à tout hasard ah, voilà parce que je me retrouve à Noridia mais là où j'étais voilà le perchoir et depuis le perchoir, je peux revenir à voilà l'oratoire de Mistral. Bon, ben c'est très bien. Finalement, comme ça, on pourra euh, se re-téléporter assez vite. Donc, tout à l'heure, j'avais l'impression de dire que les personnages se déplacent quand même d'un endroit à l'autre. Finalement, quand on, les, quand on a besoin de les retrouver, ben c'est peut-être un peu faux. Parce que du coup, euh, c'est vrai, j'ai changé de lieu. Alors, ce lieu est quand même beaucoup plus joli que l'autre qu'on voyait tout à l'heure je parle au niveau des décors euh, des décors environnement, environnants tout simplement hein. pas forcément au niveau d'architecture des bâtiments mais au niveau du, du décor par lui même ce lieu est quand même un petit peu plus joli alors par où est-ce qu'on passe déjà j'ai oublié parce que mine de rien c'est quand même écoulé quelques heures alors pour ceux qui comme moi ne connaissent pas l'aventure, vous voyez ces gens qui courent tout ça là, et eh bien c'est aussi d'autres joueurs qui sont sur, euh, bah, sur The Elder Scrolls quoi, tout simplement. Hein. Parce que la, la nouveauté de, de ce titre là est d'être devenu un jeu online MMO qui nous permet de partager l'aventure avec des tas d'autres joueurs. Voilà, c'est toi que je voulais parler pour faire valider Alors, ma quête. quelle est votre réponse J'espère que les gardes du corps ne vous font pas trop peur. Je sais qu'ils sont impressionnants. Parfait. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme œil de la reine. Vous êtes maintenant à mon service. Auriel vous garde. Et puisse Xarxès bénir vos paroles. À présent, il faut voir plus grand. Je dois consolider ma position et continuer ma tournée de vie. Ouais, et ben tu vas continuer toute seule. Moi, je voulais juste récupérer un peu d'expérience. Et les deux trois objets que tu avais justement à me donner. Est-ce que tu avais quelque chose peut-être de plus intéressant Moi, ouais, pas spécialement finalement. Pas spécialement. Salut Boule, tu m'excuses, je peux pas te parler tout de suite. Je suis en train de faire une petite vidéo. Hein les Alléluia du direct, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que t'as gueulé toi Bravo Maintenant vous devez payer une prime. Ah bah ils s'éclatent les deux. Salut. Il s'éclate. Il a fait quoi lui Ouais j'ai pas très suscité quoi. De toute façon t'es parti. Je te connais pas, je vois pas pourquoi je te ressusciterai. Des vieux derrière la tête. Super. 
Moi j'ai des poux sur la tête. Allez. Beau, bon, voilà. Eh, vous voyez, c'est joli quand même. Hein. Les lieux qu'on visite sont quand même travaillés. Et juste ça, le peu que je vous montre ici dans cette vidéo augure quand même, moi je dis du bon sur le vous reste de l'aventure. La Super, je suis content. Oui, t'inquiète, pas de soucis. Alors, vous voyez, là, on a des, des trucs euh, qui apparaissent en noir ici. C'est justement pour parler, euh, pour pouvoir lancer des missions. Mais finalement, je vais retourner là où j'étais juste avant. Et on va partir, euh, bah, peut-être lancer, euh, lancer une mission. À limite, moi, ce que je vous propose, euh, si je vais mettre fin à la vidéo là maintenant et ben, la mission sera tout simplement euh, l'aventure du prochain épisode donc qu'on qu on fera ensemble qu'on découvrira ensemble je peux pas te canner toi voilà oh le pause yo yo je peux même pas le canner alors vous voyez là pour l'instant hein, ben, je suis resté mignon parce que Finalement, j'ai pas, euh, j'ai pas attaqué de, de monstre. Hein. On a fait un petit tour, on a fait une petite balade, histoire de poser quelques bases, tout simplement, par rapport à euh, ce qu'on pourra faire et voir euh, au travers de cette aventure. Et là, a priori, y a personne. Ouais, le café, non, je vais pas prendre. Limite, ce que je vais faire, je vais voler tout plein. Ça va peut-être me faire augmenter euh, tout simplement le, le truc pour devenir un voleur, euh, voleur confirmé. En plus, on trouve ça parfois quelques objets sympas. Hein. On trouve parfois quelques objets sympas. Après, je vais me retrouver de toute façon euh, plein de euh, comment ça s'appelle plein de trucs dans l'inventaire et je vais être incapable de me déplacer on va se retrouver avec une espèce de grosse vache un recueil de souvenirs personnels une mèche de cheveux un petit églados un fragment d'écaille et autres objets sentimentaux à mon avis ça doit cacher quelque chose de tout ça parce que j'ai trouvé la mèche de cheveux Longue vue en cuir, valeur 100. Ah, l'inventaire est plein. <rire> Mais toi, t'as quand même beaucoup de valeur. Donc, ce qu'on va faire... Hop, votre inventaire est plein. T'es d'ailleurs, alors, fais voir ce qui se passe. Ah, l'inventaire plein, j'arrive quand même à, à me déplacer. Allez, on va faire un petit peu de place dans l'inventaire. On doit bien avoir des tas de choses qui servent pas. Morceaux d'insectes par exemple. Hop, on va détruire. Oui. Les rampants, on va détruire. Bah oui. Les carapaces, on en trouve partout. Je peux détruire. Les points femmes, pareil. Décrocher ça par contre, je garde. Ça peut servir. Euh, ruban violet, assez bonne qualité pour le revendre. Ah ouais, il y a des trucs hein, qui peuvent avoir quand même une certaine valeur. Dans les mat matériaux, hop, le café, allez, on va détruire. Col de poisson, on va détruire. Le gibier, c'est pareil. C'est des trucs qu'on trouve assez facilement finalement. Il hein, y a des tas de choses qu'on trouve un peu partout. Donc, euh, après, généralement, c'est quand on en a besoin, c'est quand on les a virés qu'on en a besoin et qu'on va avoir du mal à les retrouver. Généralement, ça se passe toujours comme ça, de toute façon, dans les jeux. Enfin, pour vous, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, oui. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai besoin d'un truc, je m'en débarrasse et je me retrouve couillonné. Oui, t'es ta mal, hein. <rire> ah, 
Ah, et puis les musiques ça sont, sont jolies aussi. C'est très poétique. Très très poétique. On, se, on, retrouve, on ressent bien ce côté héroïque fantasy de toute façon. Mais on le retrouve partout dans, dans l'aventure. Hein, aussi bien dans les décors que dans, que dans tout le reste. De toute façon, vous voyez, tu col de poisson. On en retrouve tout à l'heure. Il y a de tout, hein, des citrons, des trucs, des machins. On, on trouve vraiment de tout et de n'importe quoi. Non, ça fait rien, on peut pas couper la corde. Bon, bah tant pis, on va nager un petit peu. Alors on retrouve quand même quelques bugs de collision, hein, des trucs tout simples euh, qui, euh, voilà, des fois on essaye de courir, on se rend compte qu'on est bloqué par un tout petit truc. Ah, ça c'est les petites choses qui fâchent. Bon, rien de bien, bien méchant de toute façon. Moi pour l'instant, j'ai rien qui m'a réellement entaché le, le plaisir du jeu, j'ai envie de dire. Hop là, qu'est-ce que c'est ça Gorgée de vigueur, chaussures artisanales. Nous avons inspecté, intercepté pardon, les soldats et saisi leur équipement pour un usage ultérieur. L'embuscade n'a fait aucune victime. Comme cela nous a été ordonné, ils sont retenus captifs dans la cave du quartier général. Aider à repousser les envahisseurs de la ville de Silsalen. Ah! Et ben ouais, ben maintenant qu'on est là, hein. Maintenant qu'on est là, maintenant qu'on est là. Et ben on verra ça sur la prochaine. Hein je vais ranger les armes. Je vais m'asseoir sur les marches. Et puis je vais attendre donc la prochaine vidéo avec vous. Pour lancer cette petite quête qui sera donc de repousser, repousser les soldats. Sur ce, eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée. On se retrouve très bientôt donc sur une prochaine vidéo. Et puis voilà, en attendant, amusez-vous bien. <coughs> Pardon. En attendant, amusez-vous bien. Ciao tout le monde, bye bye.